মানবাধিকারের কথা বলা দেশ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের কিভাবে আশ্রয় দেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এমন প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি বলেন গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার কারণে দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিদেশীদের কাছে বিএনপি জামাতের অনিয়ম দুর্নীতি তুলে ধরার আহ্বান জানান সরকার প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা থাকার ফলেই দেশ উন্নয়নশীলের মর্যাদা পেয়েছে শেখ হাসিনা বলেন কিছু ব্যক্তি নানা অপকর্ম করে বিদেশে পালিয়ে এসে মিথ্যাচার করছে এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে বিদেশীদের কাছে দেশের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরার আহ্বান জানান সরকার প্রধান বলেন বিএনপি জামাতের দুর্নীতি অনিয়মের কথাও জানাতে হবে তাদের বঙ্গবন্ধুর পলাতক খনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন রাখেন মানবাধিকারের কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে খুনিদের আশ্রয় দেয় ধূপ উলধনি আর ঢাকের তালে অধিষ্ঠিত হন দেবী দুর্গা সকালে কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা আর সন্ধ্যায় দেবী দুর্গার বোধন আমন্ত্রণ সহ অধিবাস সবচেয়ে বড় উৎসব ঘিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে বইছে খুশির জোয়ার উৎসব নির্বিঘ্নে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা এবছর সারা দেশে বত্রিশ হাজার একশো আটষট্টিটি মণ্ডপে চলছে দুর্গাপূজা এদিকে রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সকাল থেকে পূজার আনুষ্ঠানিকতা চলে এ সময় পঞ্চগড়ে নৌকা ডুবিতে নিহতদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয় আমরা যে সহিংস কিছু রূপ দেখেছি দুর্গাপূজার সময় এই মানে আমাদের মনে যে একটা কালো দাগ রেখে গেছে এই জিনিসটা আমরা চাচ্ছি না মার কাছে একটাই প্রার্থনা যাতে মা আমাদের মধ্যে কোনো রকমের মন্দবুদ্ধি কোনো দুষ্টু চেতনা না দেয় দেশ জাতি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য দেবীর এই আরাধনা কল্যাণ সমৃদ্ধি এবং সুখ শান্তি বয়ে দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর আনুষ্ঠানিকতা জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সহকর্মীরা যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছেন আবরার শাহির এবং ময়মনসিংহ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সুলতান মাহমুদ করে আমরা শুরুতেই চলে যেতে চাই রাজশাহীতে আবরার শাহিরের কাছে আবরার মহাষষ্ঠীর আয়োজন কেমন দেখছেন হ্যাঁ সকাল থেকে মহাষষ্ঠীর আয়োজন চলছিল এবং প্রায় আমরা দেখেছি যে শহরের মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশ মণ্ডপেই কিন্তু দেবী দুর্গা আরোহণ করেছেন এবং তাদের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি সকালে চলেছে এই মুহূর্তে মূলত দুপুরবেলা এবং আজানের সময় ফলে যেই শব্দ বা আওয়াজ সেটি আসলে ইস্তিমিত করার কথা বলা হয়েছে নির্দেশনাতে এখন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই তবে যেটি জানতে পেরেছি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ আবারও পরবর্তী যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হবে এছাড়া 
ঢাকা আগামী কাল চক্ষুদান সহ মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে যাচ্ছে এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজশাহী জেলার মধ্যে যে চারশো তিপ্পান্নটি মণ্ডপ রয়েছে প্রায় সবগুলোই সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তারা তৎপর রয়েছেন প্রত্যেকটি জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করেছি পুলিশের অতিরিক্ত সদস্য এছাড়া সাদা সাদা পোশাকেও পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন এবং নতুন করে এবছর আমরা দেখেছি যে আনসার সদস্য যারা রয়েছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকটি মণ্ডপে চব্বিশ ঘন্টা পাহারারত রয়েছেন ফলে বলা যায় যে কড়া নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং পুলিশের কন্ট্রোল রুম সেটি কিন্তু উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নির্বিঘ্ন করতে সদা তৎপর রয়েছেন পুলিশ সদস্যরা এদিকে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে এবং জেলা প্রশাসক যেটি বলছেন যে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তারা সদা তৎপর রয়েছেন এদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছেন তারা বলছেন যে দেবী দুর্গার যে আরাধনা আজ থেকে শুরু হয়েছে পুজো শুরু হয়েছে তারা চান পৃথিবী থেকে সকল রকম জরা ব্যাধি এবং যে সমস্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পুরো বিশ্ব এবং বাংলাদেশ সহ যারা মানুষজন সব ব্যাধি যেন দূর হয় এবং পাশাপাশি সকলের কল্যাণ বয়ে আসে এবং সব মণ্ডপে মূলত পঞ্চগড়ের নৌকাডুবির যে ঘটনা সেই ঘটনাতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে এ ছিল আমার কাছে রাজশাহী থেকে দুর্গাপুজো মানুষের উপস্থিতি কেমন দেখছেন সেটিও জানাবেন এসেছি ময়মসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারো বার একটি ইউনিয়নে এবং আমাদের পাশেই পূজা মণ্ডপ আছে কিন্তু আমি বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছি এখানে কিছুক্ষণ আগে ময়মসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য সহ ভারতীয় হাই কমিশনের সহকারী হাই কমিশনার নিরাজ কুমার তিনিও এখানে এসেছেন এবং এটি মূলত হচ্ছে একটি পুজোর ফ্রি হার্ট ছিল বিশেষ করে নির্ময়ের যে মানুষজন ছিল তাদেরকে সহায়তা করার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মূলত এই পুজোর যে অনুষঙ্গ এবং শাড়ি লুঙ্গি সহ আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র এখানে তারা বিনামূল্যে তারা দিয়েছেন এবং একটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই যে পুজোর ফ্রি হাট এই ফ্রি হাট যখন ঘুরে দেখে গেছেন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম ডিআইজির কাছে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন ময়মসিংহ রেঞ্জের মধ্যে যে চার জেলা রয়েছে এবং ছত্রিশটি থানা রয়েছে সেখানে পূজা মণ্ডপগুলিতে যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু নিয়ে রেখেছেন তিনি একটি বিষয় আমাদেরকে বলেছেন যে যেহেতু সম্প্রীতির মাধ্যমে মূলত উৎসবকে উদযাপন করা হয় এবং সকল ধর্মের মানুষ শ্রেণী পেশার মানুষ এটিকে উৎসব আমে যে পালন করে সেজন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন পাশাপাশি যেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেগুলি রয়েছে পূজা মণ্ডপ অস্থায়ী ভিত্তিতে যেগুলি করা হয়ে থাকে সেই জায়গাগুলিতে একটু জোরদার একটু নজরদারি বেশি বাড়ানো হয়েছে তিনি বলছেন যে একটি চক্র থাকে তারা এই পূজাকে ঘিরে মূলত একটি অসম্পাদায়িকতার চেষ্টা করা হয় একটি বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করা হয় সেটি যেন কোনোভাবে না করতে পারে তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু নিয়ে রাখা হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে ময়মসিংহের পূজা মণ্ডপের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সুলতান মাহমুদ অনেক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ময়মনসিংহ থেকে যাচ্ছি পরের খবরে নির্বাচন কমিশনে উনচল্লিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থাকলেও জেলা পরিষদের ভোটে প্রায় অর্ধেক চেয়ারম্যানই নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা জিতেছেন বা দলীয় মূল্যায়ন পেয়েছেন তাদের প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা তাই বিশ্লেষকরা বলছেন জেলা পরিষদ এখন বয়স্ক নেতাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র এই অবস্থায় জেলা পরিষদের নির্বাচনী কাঠামো পরিবর্তনের দাবি বিশ্লেষকদের আইনের মাধ্যমে দুই হাজার সালে জেলা পরিষদ গঠিত হলেও প্রথম নির্বাচন হয় দেড় দশক পর দুই হাজার ষোলো সালে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও আইন অনুযায়ী সেই সুযোগ নেই জেলা পরিষদে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন কমিশন জেলা পরিষদের ভোটে তফসিল ঘোষণা করে সেপ্টেম্বরের শুরুতে পার্বত্য তিন জেলা বাদে আগামী সতেরোই অক্টোবর একষট্টি জেলা পরিষদের ভোট তবে প্রায় অর্ধেক জেলাতেই চেয়ারম্যান প্রার্থীরা জিতেছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই ভোট নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই নির্বাচনী এলাকাগুলোতে বিশ্লেষকদের মতে দেশের একদলীয় নির্বাচনী সংস্কৃতির ফাঁদে পড়েছে জেলা পরিষদ একটা একদলীয় নির্বাচন করে ফেলা যেটা কালচার সেই কালচারের মধ্যে জেলা পরিষদটা এক ধরনের ফাঁদে পড়ে গেছে 
সে ফাঁক থেকে এটা আর বেরোতে পারবে না খুব দ্রুত যদি নির্বাচন সিস্টেমটা পরিবর্তন করা না হয় আইন মেনে শুধু তফসিল ঘোষণা করেই দায় সারছে নির্বাচন কমিশন উনচল্লিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থাকলেও ভোটে প্রার্থী কোথায় প্রশ্ন নির্বাচন বিশ্লেষকদের জেলা পরিষদে যদি অন্য কোনো দল না যায় ছোট বড় শুধু তো শুধু আমরা কয়েকটা দলের উপর ডিপেন্ডেন্ট না আমাদের এখানে উনচল্লিশটা দল আছে তার মধ্যে ধরেন অর্ধেক দল পার্টিসিপেট বাকি অর্ধেক দল তো পার্টিসিপেট করতে পারে বা করবে বা করছে আই ডোন্ট নো আমার মনে হয় যে ইলেকশন কমিশনকে এটাকে একটু খতিয়ে দেখা দরকার ক্ষমতাসীন দলের বয়স্ক নেতাদের পুনর্বাসন করতেই ভোট হচ্ছে জেলা পরিষদে এমন দাবি করে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিয়ানব্বই বছর বয়স থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত লোক প্রায় অর্ধেক হ্যাঁ যারা আগে কোনো পদ পাননি এমপি হতে পারেননি বারবার চেষ্টা করেছেন তাদেরকে আমরা এখানে পদবঞ্চিত হিসেবে একটা সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়ে এটা প্রবীণ এবং বঞ্চিত পুনর্বাসন কেন্দ্র করেছে তাই জেলা পরিষদকে কার্যকর করতে এক তফসিলে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সবগুলো প্রতিষ্ঠানে ভোটের তাগিদ বিশ্লেষকদের আহসান হিমেল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দৈনিক বাংলা সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বর্ষিয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান আর নেই দুপুরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর তার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু উনিশশো তিপ্পান্ন সালের সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে পঞ্চান্নতে যোগ দেন দৈনিক সংবাদে উনিশশো একষট্টি সালে পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদক হন তিনি চৌষট্টিতে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দ সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন তিনি সে সময় তার উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হতো পিণ্ডির প্রলাপ নামের একটি অনুষ্ঠান দেশ স্বাধীনের পর দৈনিক পাকিস্তান হয় দৈনিক বাংলা যার সম্পাদক হন তোয়াব খান উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের শুরু থেকে গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন তিনি এরপর দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন তোয়াব খান নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা এড়াতে দরকার রাজনৈতিক সংলাপ আর এটি আয়োজনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত জাতিসংঘ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আলাপ করে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুয়েস মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট দেখুন নির্বাচনের বাকি এক বছরের বেশি আর তাই নিজ নিজ দলের অবস্থান জানান দিতে তৎপর দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঘটছে এই সহিংসতার ঘটনাও সংঘাতময় এমন পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বড় বাধা হতে পারে তাই জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের আহ্বান রাজনৈতিক সংলাপের स्थितिशील প্রস্তুত ছিল আসছে জাতীয় নির্বাচনে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক আসবে কিনা জবে লুইস জানান সরকার চাইলে আসতে পারে প্রতিনিধি এখন পর্যন্ত আসছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আমাদের ম্যান্ডেট নেই কারণ বাংলাদেশ সরকার থেকে এমন কিছু চাওয়া হয় নাই মনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট ইস্যু কিংবা পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয় বিরোধী দল চাইলেই হবে না সবশেষ দুই হাজার তেরো সালে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ করতে এসেছিলেন অস্কার ফার্নান্দেজ তারঙ্ক ফিরেও গিয়েছেন আলাপ শেষ না করেই জাতীয় দৈনিক সমকালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ পা দিল আঠারো বছরে এ উপলক্ষে তেজগাঁও টাইমস মিডিয়া লিমিটেডের ভবনে চলছে নানা আনুষ্ঠানিকতা 
জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ ডক্টর কামাল হোসেন সহ বিশিষ্ট জনদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটেন হামিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেকে আজাদ এই সময় স্পিকার বলেন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সমকাল শুরু থেকে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে আগামীতেও দেশ ও জনগণের পক্ষে থাকবে পত্রিকাটি আমি আশা করি যে আগামীতেও জনগণের মাঝে সমকাল যে আস্থা যে বিশ্বাস নিজের জন্য তৈরি করতে পেরেছে সেটাকে সুসংহত রেখে সফল পথ চলায় এগিয়ে যাবে এই আনন্দ ভবন দিনে সমকালের এডিটার সকল সাংবাদিক কলা কৌশলী সহ বিজ্ঞাপন দাতা যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই দর্শক রাজধানী তেজগাঁও দৈনিক সমকালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠান থেকে মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে নীল মাহবুব রয়েছেন সেখানে নীল আঠারো বছরে পা দিল দৈনিক সমকাল বেশ আনন্দের একটা মুহূর্ত কেমন দেখছেন আয়োজন জানাবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে শান্তশালীন আপনি আসলে যেমনটি বলছিলেন আনন্দের আয়োজন আসলে আনন্দের আয়োজন কারণ আঠেরো বছর বয়স এমন একটি বয়স যে বয়স কিন্তু আসলে কোনো সংশয় মানে না কোনো বাধা মানে না এবং যে বয়সের কিন্তু কোনো ভয় নেই তো এরকম একটি বয়সে কিন্তু আসলে সমকাল পা রেখেছে এবং সমকাল কিন্তু পা রেখেছে যে স্লোগানে সেটি হচ্ছে যুক্তি মুক্ত চিন্তা এবং আগামী তো এই যে দিনের স্লোগানে আসলে সমকাল আঠেরোতে পা রেখেছে সেই আনন্দ উদযাপন কিন্তু আসলে আমরা চার পাঁচ জুড়ে আসলে দেখতে পাচ্ছি এখানে মনে হচ্ছে যে আসলে সকলে বয়সী যেন আঠারো কেউ সবাই আসলে যুবক এখানে কেউ আসলে প্রবীণ নেই নবীনের একটি মেলা এবং আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কথা বলছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী এবং চার পাঁচ জুড়েই আসলে যারা আসছেন তারা কিন্তু সমকালের যে ভবিষ্যৎ পথ সেই পথ যেন আসলে সত্য প্রকাশে নির্ভীক থাকে সেই পথ যেন আসলে নিঃসংকোচে আসলে সংকোচহীন আকর্ষহীনভাবে কিন্তু সমস্ত খবর গণমানুষের কাছে তুলে ধরে এমন একটি গণমাধ্যমের আশাই কিন্তু এখানে যারা আসছেন তারা সবাই করে যাচ্ছেন এবং সবাই বলছেন যে অতীতের আসলে যে ভিত্তি সে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে সমকাল কিন্তু ভীষণ রকম রঙিন এবং সেই সমকাল যেন ভবিষ্যতে সেই রংটা গণমানুষের মধ্যে আসলে ছড়িয়ে দিতে পারে সেই আশাটাই তারা ব্যক্ত করে যাচ্ছেন এবং এখানে আমরা দেখছি যে যারা আসলে সমকালের সাথে সংযুক্ত তারাও কিন্তু বেশ আনন্দটা এবং এই উদযাপনটা কিন্তু তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে আসলে উদযাপন করছেন এই আনন্দের উপলক্ষটা এবং সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু এই জায়গা একটি আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করছে এবং সেখানে কিন্তু ফুলের শুভেচ্ছাই কিন্তু আসলে সমকাল ভেসে যাচ্ছে এবং আমরা আসলে এই চারপাশে এত আওয়াজ এত শব্দ সেই সব শব্দই কিন্তু সেই স্লোগানে তুলছে যে সমকাল সমকালীন প্রেক্ষাপটে সত্য প্রকাশে সবসময় আসলে নির্ভীক থাকবে এবং নিঃসংকোচে আসলে এগিয়ে যাবে তো সব কিছু মিলেই কিন্তু শান্তশালীন একটি আনন্দঘন পরিবেশ কিন্তু এখানে আছে এবং আমরা হয়তো পরবর্তীতে আরও আপনাদেরকে আসলে জানাতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে নীল মাহমুদ রাজধানী তেজগাঁও দৈনিক সমকালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন পরের খবরে যাচ্ছে কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদের দান বাক্সে এবার তিন মাস একদিন পর মিলল পনেরো বস্তা টাকা চলছে গণনা সকাল আটটায় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লোহার আটটি দান বাক্স খোলা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় টাকা গুনতে প্রায় সারা দিন সময় লাগবে রূপালী ব্যাংকের এজিএম ও অন্যান্য কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং মসজিদ কমপ্লেক্সের মাদ্রাসা ও এতিমখানার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিয়েছেন এর আগে সবশেষ দুই জুলাই তিন মাস বিশ দিন পর দান বাক্সগুলো খোলা হয় সেখানে পাওয়া যায় তিন কোটি সাত লাখ আঠাশ হাজার চারশো পনেরো টাকা এবং বিদেশি মুদ্রা ও স্বর্ণালঙ্কার সিনেমার চৈত্রনাট্যকেও যেন হার মানিয়েছে মানিয়েছে সাকিব খান শবনম বুবলির কাহিনী যেদিন জানা গেল বিয়ে আর সন্তানের নাম সেদিনই গুঞ্জন উঠল বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাদের সাকিবের এক ঘনিষ্ঠ জন বলছেন আমেরিকার গ্রিন কার্ড বাঁচাতে অনেকটা বাধ্য হয়ে ছেলেকে মেনে নিয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের এই নায়ক
সাকিব খান শবনম বুবলির বিয়ের গল্পের দৈর্ঘ্যটা বড় নয় বরং ছোট মানে রূপালি পর্দার এই দুই তারকার বিয়ে হলেও একসাথে নেই তারা আরও সহজ করে বললে দুজনের নাকি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে জানা গেছে বিয়ে হলেও কখনোই সংসার করেননি সাকিব বুবলি দুজনের যতটুকু সময় কাটানো তার পুরোটাই শুটিংয়ে সাকিব বুবলির ঘনিষ্ঠ জনরা বলছেন লিডার আমি বাংলাদেশ সিনেমায় অভিনয়ের আগেই বুবলিকে তালাক দিয়েছেন সাকিব খান আর তাই একসাথেও থাকেন না তারা সন্তান জন্মের পর সাকিব বুবলি কেবল একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন শুধু তাই নয় গত দুই বছরে যে সিনেমারই প্রস্তাব পেয়েছেন এই নায়ক নায়িকা হিসেবে পরামর্শ দিয়েছেন অন্য কাউকে নেয়ার বিশ সালের একুশ মার্চ আমেরিকার একটি হাসপাতালে ছেলের জন্মদিন স্বপ্নম বুবলি দীর্ঘদিন গোপন রাখার পর সাকিব ওপর সন্তান আব্রাম খান জয়ের জন্মদিনে বেবি বাম্পের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন বুবলি তার তিন দিন পর শুক্রবার সকালে প্রকাশ করলেন ছেলের ছবি সাথে নাম বুবলির পোস্টের বিশ মিনিট পর নিজের ফেসবুকে ছেলের কথা স্বীকার করেন সাকিব খান জানা গেছে আমেরিকার গ্রিন কার্ড বাঁচাতে অনেকটা বাধ্য হয়েই ছেলেকে মেনে নিয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের এই নায়ক যেহেতু জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক শাহজাদ খান বীর তাই সাকিব খান যদি ছেলেকে অস্বীকার করে তবে তার যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে উঠবে এই গল্পের শেষ কোথায় চিত্রনাট্যে কি আরও কিছু যুক্ত হবে উত্তর দেবে সময় শাহরিন জেবিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বিল বকেয়া থাকায় সড়ক বাতি জ্বলছে না ঝিনাইদহের তিন পৌরসভায় ফলে সন্ধ্যা নামলে পৌর এলাকায় তৈরি হয় ভূতুরে পরিবেশ বাড়ছে চুরি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনাও আতঙ্কে রাত কাটছে পৌরবাসীর চার পৌরসভার কাছে বিদ্যুৎ বিভাগের পাওনা প্রায় পৌনে আট কোটি টাকা সাদ্দাম হোসেনের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দেখুন বয়সপুর পৌর এলাকা রাত নামলে ভূতুরে পরিবেশ বিল বকেয়া থাকায় গেল আঠারো সেপ্টেম্বর পৌরসভার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রায় দুই সপ্তাহ হলো বিদ্যুতের অভাবে জ্বলছে না সড়কপাতি বেড়ে চলেছে চুরি চিন্তাই নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পৌর এলাকার চল্লিশ হাজার বাসিন্দা ট্যাক্স দিই ভ্যাট দিই সবই দিই মহেশপুর পৌরসভা আঠারোশো উনসত্তর সালের পৌরসভা এ যাবৎ পর্যন্ত কোনোদিন দেখিনি যে এই ভূতুরে অন্ধকার পল্লী হিসাবে থাকতে কিন্তু এই হঠাৎ করে আজ দেখছে চার পাঁচ দিন লাইন নেই রাস্তা মনে হচ্ছে তাহলে আমরা ইউনিয়নে বাস করি ভয় ভিতরে একটা কাজ করে যে দুষ্কৃত লোকেরা দেওয়া যাচ্ছে এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারে পাঁচ মিনিট আগে আমার মেয়ের কসিং শেষ হলো আমি তাকে বাসায় নিয়ে যাব বলে কোটচাঁদপুর থেকে দৌড়ি আসছি এবং তার ছুটি হয়ে গিয়েছে এদিকে পৌর মেয়র বলছেন বিল পরিষদের পর্যাপ্ত সময় দেয়নি বিদ্যুৎ অফিস কি করে ছয় বছরে আপনার এক কোটি একত্রিশ লাখ টাকা সেই টাকা আপনার বাইশ সালে যারাই দুই কোটি আশি লাখ টাকা এই হিসাবটা মিলাতে পারি না এরা আমরা মিলুশনের জন্য আমরা তার চিঠি করেছি মহেশপুরের মতো বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কোটচাঁদপুর ও কালীগঞ্জ পৌরসভারও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি বলছে চার পৌরসভার কাছে মোট বিদ্যুৎ বিল বকে আছে প্রায় সাত কোটি সাতাত্তর লাখ টাকা বারবার জানানো হলেও বিল পরিশোধ না করায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিলগুলো যদি পরিশোধ না করার কারণে গভর্নমেন্টের রাজস্ব আদায় ব্যাহত হচ্ছে এই জন্য এবার আমরা তাদেরকে আবার নোটিশ দিছি এবং সময় দিছি এবং তাদেরকে আমরা চূড়ান্তভাবে বলছি যে আপনাদের সংযোগগুলো আঠারো তারিখে আঠারো নয় দুই হাজার বাইশ তারিখে বিচ্ছিন্ন করা হবে জনদুর্ভোগ লাঘবে শিগগিরই উদ্যোগী হবে পৌর কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের খেলার খবর নারী এশিয়াটি টোয়েন্টি কাপ প্রসঙ্গ অষ্টম আসরের প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডকে নয় উইকেটে হারালো বাংলাদেশ তিরাশি রানের টার্গেটে পঞ্চাশ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত হয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের একাডেমি গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে বিরাশি রানে অল আউট হয় থাইল্যান্ড 
শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশ দলের টি-20 বিশ্বকাপ মিশন তবে বিশ্ব আসরের আগে খেলবে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ যার জন্য নিউজিল্যান্ড গেলেন নুরুল হাসান মেহেদি মিরাজরা সেখানে আসর শেষ করে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে টাইগাররা কঠিন চ্যালেঞ্জে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার কথা বলে গেছেন ক্রিকেটাররা আর অধিনায়ক সাকিব আল হাসান বিদেশে দলের সঙ্গী হবেন গন্তব্য নিউজিল্যান্ড উদ্দেশ্য ত্রিদেশীয় সিরিজ কিন্তু ওসব পাশ কাটিয়ে এই সফর বিশ্বকাপ মিশনে যদিও অনেকটা নীরবে আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন কিংবা সংবাদ সম্মেলন কোনো কিছুই ছিল না দেশের মাটিতে শেষ মুহূর্তে বিসিবির অফিসিয়াল পেজে উন্মোচিত হয় বিশ্বকাপ জার্সি তবুও বিদায় বেলায় বিমানবন্দরে সমর্থকদের উপস্থিতি স্কোয়াডে চোদ্দ ক্রিকেটার ছাড়াও স্ট্যান্ড বাই সৌম্য শরীফুলটা ধরেছেন বিমান টিম ম্যানেজমেন্টের বাকি সদস্য ও কোচিং স্টাফ সহ বাইশ জনের বহর টি টোয়েন্টিতে রুগ্ন বাংলাদেশ সবশেষ আরব আমিরাত সিরিজ জিতলেও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে দরকার তাসমানিয়ায় ভালো করা আমাদের মেন লক্ষ্য আসলে ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যেহেতু আমরা খুব বেশি সাকসেসফুল না এই ফর্ম্যাটে তো সেক্ষেত্রে আমাদের মানে যে যার জায়গা থেকে যাদের বিশ তিরিশ পার্সেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপে ঢুকতে পারি এটা আমাদের লক্ষ্য নিউজিল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ মঞ্চ কম করে হলেও প্রায় দেড় মাস দেশের বাইরে থাকবেন ক্রিকেটাররা হোম সিকনেস ইঞ্জুরির সংখ্যা ভিন্ন কন্ডিশনের চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের সঙ্গী সব টিমের প্লেয়ারদের জন্যই সেম যেহেতু আমরা প্রফেশনাল প্লেয়ার এগুলো মেনটেন করাটা আমাদেরই দায়িত্ব তো ডিফিকাল্ট হবে কিন্তু মানায় নিতে হবে অ্যাজ এ প্রফেশনাল প্লেয়ার ডিল করতেই হবে এর দিনের ভ্রমণ ক্লান্তি কাটিয়ে সোমবার অনুশীলনে নামবে টিম বাংলাদেশ সাত অক্টোবর ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান আরিফুল ইসলাম ঢাকা ইরানে পুলিশি হেফাজতে কুর্দি তরুণী মৃত্যুর প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভ থেকে নয় বিদেশি নাগরিক আটক করেছে দেশটির পুলিশ আটকরা ইতালি জার্মানি পোল্যান্ড ফ্রান্স নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনের নাগরিক এর আগে ইরানের বহু নাগরিককে আটক করা হয় তবে থেমে নেই বিক্ষোভ গতকাল দেশটির জাহেদান শহরে নিহত হন পনেরো জন এ নিয়ে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিরাশি জনে এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে দুপুর একটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য